真的，我想了一下，我还是不能将阿瑶留给你。你日后定还会欺凌她。从前我与刘瑶在一起，只需想着爱与不爱；可从今往后，我爱与不爱刘瑶，都已不再要紧。我阿父临终前曾重重打过我两巴掌，并留给我两句话。第一句：“从今往后，何家再无人可替我遮风挡雨。”第二句：“将来何家与幼弟都要依靠于我，我必须勾结到幼弟长大。”程上上，我再不是从前的何昭君，更不会任意妄为。我这条命，得罪不了任何人，也得罪不起。我得留着照顾我幼弟。知你失去父兄，心中难过，我也当真是心疼你。可阿瑶对你全无男女之情，她不该葬送幸福。你以为我就喜欢阿瑶吗？我何尝不是为此葬送自身幸福？我就幸福吗？倘若能换我父兄活，千万的龙阳，我也不稀罕。安成君不必如此下不成层次。陈龙两家本就打算赔钱，从未见过石一郎如此怜香惜玉。陈少山，你岂有林将军？何必还抢我的龙阳？你现在一身冷汗，不能收服我。上我的马车，我送你回去。听好。安成君。并非世人都欠你何家的，你父兄忠勇可嘉，如今世人接连命你姐弟孤弱，但往后终究是来日方长，是处处树敌，还是与人而善，皆在安成君一念之间。安成君好自为之。像他所说的那般惨吗？何家真的站着最后一人吗？冯一俊与华县情形并不相同，是因何将军将五个儿子和所有亲信的性命都赌了上去。先是以少量心腹固守冯一俊，第二日又召集屯军。阻断萧氏叛军，何将军死不投降，战至最后一人，终是守住了冯一军。何家几乎连俘虏都不剩了。正是因为有何将军的拼死抵抗，冯一军才得以守住。冯一军没有散落在外的乱军成匪。没有流离失所的孩子，没有无辜受辱的女娘，没有华县城外成百上千的坟冢，而你
也再不用悄悄的去祭奠亡魂。我并非想劝你答应柔氏的退婚，我真心以为，此时此刻，无论陈娘子做出怎样的抉择。都没有错。我只是不甘心，为何倒霉的总是我？为何为何每次都是我？啊啊多谢林将军送我回府。回去好生休息。你不是与何昭君一起离开的吗？为何与林将军在一桌？何昭君带我去廷尉府看萧世子行刑。什么？他带你去看萧世子行刑？我现在去找他。阿瑶，有的事情我们以后再说吧。我先回府了。少商。那好，今日你就早些歇歇，明日我再来找你。这段时日你都先别来找我，我想一个人静静。其实又新开了几家点心铺子，带你进上头好些，我带你一起去吃，好不好女公子，都子时了，也该歇了。人人都在跟我说大义。说周全，可谁跟我周全？张娇生，我再不是太监的好张全，更不会是你妹妹。
以为我就喜欢阿瑶，你以为我就幸福吗？台湾人话五福相果，这样的荣耀我也不稀罕。正是因为有何将军的拼死抵抗，冯一俊没有散落在外的乱军成匪，没有流离失所的孩子，没有无辜受辱的女娘。没有划县城外，成百上千的坟冢，而你，也再不用悄悄的去祭奠亡魂。受伤。我们说好了，不离不弃。女君，娄公子还在外面呢，就是不肯走。知道了。倒是个知情的，可惜啊，与娘娘确实没有缘分。我的，我看谁敢动我这些名的数的宝贝！我的，都是我的。阿母，阿母，别动！我的，军姑，城楼两家的亲事生了变故，这都是楼家一亲时送来的。当时我下令封存了这些礼品，如今得盘点清楚。一旦当真退了亲。这些都是要悉数退回娄家的。我前些时日才找人写信给旧日的姐妹，我跟他们说，鸟鸟要与太子的夫子一家结亲了。这乡里乡亲听说以后都要来都城喝喜酒。你这退了亲，你让我这老脸往哪儿放啊？阿母，鸟鸟的婚期还未定下，你就到处招摇。这亲事究竟退还是不退，事关朝堂，由不得你我。关他们屁事儿！朝堂大人个个有钱有势，嘴唇一碰，哪儿管一个被退了亲的小女娘怎么过活？这退了亲，他们又不管说媒，又不管保娶。军姑，莫着急。今日袅袅啊，是去和那个罗瑶商议，我们现在只是清点娄家的礼品。做个未雨绸缪罢了，并非当即要退。当真，当真，果然，果然。阿父，阿母，大母，我决定了，去娄家，哎，去与阿瑶退亲。我家少商心意已决，这门亲事就此作罢吧。太傅如果再不肯做个了断，今日出了娄家门，我便与同僚成亲，我程家也已亲自上门退亲，奈何娄家罔顾何将军遗言，死活不肯答应。屈灵侯甚也，不娄家。何曾不肯答应你们退亲？既娄太傅与娄大夫人都不反对，那就各自退还信物吧。少商，那日不是你我约定好了，只要我不反口，你就不退缩。是不是何昭君胁迫你？我去找他说清楚。不是何昭君。
是我自己想通了。何将军为国捐躯，如今何家只剩下何昭君与他幼弟。这不是你我早就知晓，你还劝我说，何昭君再惨，也和你我的亲事是两回事啊。与你我而言，是的。但于天下，于家国，不是的。什么家国天下？你们个个都讲大道理来诓我，你们总说要这样做才算仁义，要那样做才算报恩。可是何家委屈的只有我，只有我。你们谁都不能替我过完这后半辈子。凭什么非得牺牲我呀，受伤？为何连你也变了，也来逼我阿瑶，你随我出来，我有话与你讲少生，你不用劝我，我是不会答应退亲的。阿瑶，我记你与我说过，你虽不喜何昭君，但何将军对你慈爱有加，不管有多忙，总是会抽空来教导你，可谓亦师亦父，所以你心中好生敬仰他。是与不是，你这些年一直忍让何昭君，一半是看在恩义上。一半，便是看在何将军的情分上，是与不是？你与何家五公子向来交情甚好，你还与我说过，你的剑术便是他教你的。那你可知他是如何死的？那些人朝他射了几十支箭。射脸尸体时，全都是窟窿，一块好肉都没有。无休，何家弃玉而老，也绝不骂他而亡。死无全尸。阿瑶，在华仙时，你我说过，大昭府立誓，当必有百姓周全，才算是。无愧天地。可你知道吗？这次冯英俊的百姓跟华县不一样，就是因为何将军带着他的五个儿郎冲在最前面，保护了百姓，挡住了这一次的灾难。他是大周，为国捐躯，所以你我二人，儿女之情，在他面前。根本不足一提。哎呀，我知你心中难受
，我知道我对不住你。我知道，劝人容易，但是娶何昭君的人是你。如果我能替你娶何昭君，我定当会替你。对不住，当真是对不住。别说了，小伤心，你没有对不住。李云俊问我，我口口声声说要做庇护圣母的大丈夫，可却连半分委屈都不肯说。可笑！哎呀，这只是一时委屈，那要成为一世委屈。我真的可以？你可以。哎呀，你当真可以？待于何昭君成亲之后，你不仅仅是他的郎婿。更是他的兄长，他的依靠。你要心疼他，教导他。但他若是做错了事情，也不能让着他。若他再是耍脾气、发威风，你也不能像以前那样忍气吞声，受他欺负。记住了吗？他若再敢胡搅蛮缠。要带他去何将军灵前辞谢诸位长辈，我想通了，我答应退亲。阿瑶感怀忠诚良将，为国厮杀，致家破人亡，决意成全何将军临终遗言，迎娶何昭君。此等大义之举，是连圣上都会称赞的。看日后。谁还敢管二房之事？是啊，我未来心腹脾气不是很好，还望伯父伯母多多担待。龙阳，你是何意？往后十余年，何家布局可是都听二房调遣，我看看谁还敢再欺负我们。好了好了，都住嘴！此事就按照屈令侯说的办吧，打婚出来，退亲吧。陈叔父，陈叔母，日后你们就当我是自家子侄吧。刘公子，以后和安城君好好生活。他如今孤苦，看着张牙舞爪，那心中也是甚是可怜。你若以礼待他，心待他，自然不会错的
，少少，以后你就叫我兄长吧。好，小妹祝阿幺兄长之后诸事顺遂。但日后外放为官，展翅人高飞。那我也祝双双妹妹将来能遇上良人，从此白首不离，恩爱不渝。谁能想到呀，这娄家行事也太不讲究了。这前脚和何氏退亲，便兴冲冲的跟程家定亲，后脚又和程家退了婚，这转眼又要重启何氏为心腹。哎呀，你说可笑不可笑？这也不能怪娄家，主要是何家太可怜了，都城里人人都盼着何昭君能有个好归宿。那个程家娘子也是霉运的很，无端被退亲。哎。日后怎好再谈婚事啊？就你心善，还替他操心。那程家四娘子秉性乖张，行事不端，哪像你稳妥持重，他日啊定有好福气。城门是个小户，他们教养出来的小娘，怎能与郡主相提并论？依我看，普天之下也唯有我家十一郎能与郡主姻缘般配。大母已逼圣上亲自去劝他，他应了，每月回城阳侯府用膳，今日必回来。真的？你为了他们重修父子情，不惜忍辱负重，这全都城中最委屈的妇人便是你。我给你寻些秘方来，你呀，早日为侯爷开枝散叶，有个依靠方是真。多谢王妃。你也不必害羞，你不妨呀多劝说侯爷，早日命林子胜娶妻生子，别整日在外打打杀杀的。你看看那何家，死的死，亡的亡，有军功又如何？还不是舔着脸跟娄家接亲？若世人都想着苟且偷生，那小贼早就踏平都城了。诸位女眷。
阿母，这秦师退了，对程家楼家都大有益处。为了你们的破名声，硬是把这么好的秦师退了，值得吗？我看你是当官当傻了。谷仓里的米，银箱里的钱，脚下的土地，攥在手里那才是真的呀。阿母，都胡说些什么？我怎么胡说了？我怎么混说了？淼淼，想下次瞎猫逮到死耗子，让不长眼的看上多难呐！哎呀，你不知，淼淼以后便不好再嫁了呀！这皇帝，分明是欺负咱们家媒人嘛！嘘，小心隔江有耳。让人听去，诋毁圣上是要掉脑袋的。没有，我我我我我就是心疼我自己的孙女要掉脑袋吗？我你不说，我不说，皇帝怎么知道我说什么？老夫人，家主，宫里来人了。真的来抓我吗？我胡人说的，我是我胡人说的呀！我宫里来人，说些什么？说是圣上有旨，准家主和夫人带上几位公子女娘一起随行去土高山祭典。哦，太好了！娘娘退婚这几日正闷闷不乐呢，我正愁带她去何处散心。快，领我去谢恩。家主夫人，公子女娘，怎么没请我呀？圣上没说请您，违抗圣旨。论罪当。喂，你个不孝子哎！哎，上上面。我说方才祭天大典怎么没瞧见你啊？啊，原来在这儿多懒呢。你都不知道方才有多热闹，这圣上。皇后、岳飞，还有那些皇子公主们，咱们平日里见都见不着的贵人们，全都在。你怎么不去？我有些乏了，想回营帐歇着。这难得出来一趟，我营帐里多不划算啊！这班侯啊，在后山备下了骑马射箭的场地，有吃有玩。我跟他又不认识，我不想去。班侯是想介绍自己的曾孙班小侯给大家认识。这才邀请年轻的公子女娘们去玩，不过班侯也实在可怜，一家人啊，在战乱中家破人亡，儿女尽有，五个孙子啊，也都死了。这班家呀，是唯一的血脉，被当成宝贝哥的一样看管。这都到了可以移亲的年岁了吧？还是第一次出远门，连都城里的路都不大认得。他也是满门英雄，与何昭君的身世倒有些相同。你提他干什么呀？这这，这瞎子，不如你去吧，我还是在这儿陪娘娘。陪陪陪什么陪啊？不开心才应该找点乐子。走走走走走，走走走走走走。我不去去去去去，我不去，不想。哎，去。谁会赢？赢了的人，本公主重重有赏。你看，这五公主啊，出手最是阔绰的。这些皇子公主中，唯有她是在大定天下后出生，加上是帝后妖女，故而最受恩宠。对，她跟那王陵十分亲厚，以后你见着她，快来避着些吧。赵公子中，五公主赏银百两。
，还有他身旁那个，那个呀是三公主，乃是岳飞所出。他呀，最是贪财了。听说一出生啊，就被扔给舅父小岳侯教养。你看，这养了一身商贾俗气。是让母后知晓，你在欺负大典这样的日子涉赌，会不高兴的。不过是天蝎彩头而已，何必那么紧张？再说了，宫中何人不知晓楚妃手头不宽裕，又没让你出钱，瞧把你心疼的，好像没见过世面似的。五妹妹又是瞧上场上哪位郎君，想召回府中做幕僚啊？父皇早已定下宣月两族联姻，你与我表兄择日就要成婚了，可别因此得罪我表兄。你也知晓，我那表兄最是魂不吝的。不如先想想，你那一屋子的幕僚将来如何处置吧。三妹，若你不想看见，不若去陪三驸马下棋，如何？要我说呀，这些都城的公主中，也就二公主。二公主最沉稳。哎，你们知道吗？方才在祭天大典，要不是二公主跟皇后拦着，就那两位，差点因为谁站在前面而打起来。嘿，哎，还有那个，身上没几件首饰的，那是太子妃，乃是圣上大业未定时。为太子所拿，据说娘家可穷了，还是乡野出身。哎呦，哎呦！你这张嘴啊，迟早惹祸。袅袅又不进宫，哪能遇到这些天家贵女？你少跟她说这种迷信啊剑法在都城里边也算是精绝，啊，切，那也叫精绝呀！我闭着眼睛用脚射的都比他准。哎呦，你可拉倒。